Jornal do Almoço. Oferecimento Farmácias Associadas. Sorria, aqui você tem amigos. E Home Center Tumeleiro. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Olá, boa tarde. Milhares de gaúchos começaram a quinta-feira recebendo uma péssima notícia. O que já estava difícil pode ficar dramático. O governo do estado acaba de anunciar mais um parcelamento dos salários dos servidores públicos. É o sexto parcelamento seguido. E dessa vez, existe possibilidade do governo demorar ainda mais para conseguir pagar tudo. O Jornal do Almoço acompanhou o anúncio do governo, que primeiro apostou suas fichas no aumento de impostos, depois na renegociação da dívida com o governo federal. E mesmo assim, a situação financeira do Estado não só não melhorou, como parece que sequer parou de piorar. E agora? Será que ainda restam fichas contra a crise? O resultado negativo do mês, falta de dinheiro para pagar as contas, 764 milhões de reais. Daqui a pouco vamos trazer os detalhes sobre mais esse parcelamento de salários. Também vamos mostrar um flagrante de irresponsabilidade. Um motorista embriagado dirigiu em zigue-zague por um longo percurso, chegando quase a bater numa mureta. Foi aqui perto, em Canoas. E vamos mostrar a grande repercussão de uma história que vem deixando muita gente indignada. Uma história que deixou marcas profundas num senhor de 65 anos, que é surdo, sofre com mal de Alzheimer, e ainda tem autismo e crises epiléticas. Mesmo assim, foi preso e transferido para o presídio central. Sabe por quê? Porque quando ele estava na delegacia de polícia com a filha, ele errou o caminho do banheiro. Aí entrou na sala da delegada enganado. Ela começou a agredir ele com palavra, começou a, a chamar ele de louco. Ele não ouviu. Ela pediu para ele sair. Ela pegou e começou a chutar ele. E aí chamou os outros policial. E eles pegaram e derrubaram ele, algemaram. Eles não precisavam ter tido essa atitude com ele. Ele é uma pessoa que ele só se enganou, ele só errou. Muita gente se comoveu e se indignou nas redes sociais. Como você vai ver hoje, aqui no Jornal do Almoço. Começa o programa de hoje falando de um direito que muitos aposentados têm e nem sabem. E é bom prestar atenção porque é o direito de ganhar um pouquinho mais todos os meses. Você sabia que os aposentados que dependem do serviço de outras pessoas para fazer aquelas tarefas do dia a dia ou enfrentam alguma doença podem receber um dinheirinho extra do INSS? Só que em muitos casos eles têm que entrar na justiça para garantir o benefício. Aposentada por invalidez, Dona Lúcia gasta boa parte do orçamento da família em medicamentos. Ele custa 